మన మొక్కలు మన వైద్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మన ఇళ్లలో ఉండేటువంటి మన దిష్టికి వాడేటువంటి మొక్కల్లో సాధారణంగా దిష్టికి వాడేటువంటి మొక్కలు ఉన్నాయి బూడిద గుమ్మడికాయ అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో కలబందను కూడా దిష్టికి వాడుతున్నాము నరఘోష తగ్గటానికి మనకి అద్భుతమైన మొక్కగా చెప్పబడేటువంటి మొక్క కలబంద దీన్ని సంస్కృతంలో కన్య లేదా కుమారి అనేటువంటి పేరులతోనూ పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ లోపల ఉండేటువంటి జిగురు ఏదైతే ఉందో అది నెయ్యిలాగా ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఘృత కుమారి అనేటువంటి పేరు ఉంది మరి కలబంద అలోవేరా అనేటువంటి లాటిన్ నేమ్తో దీన్ని పిలుస్తూ ఉన్నాము మరి కలబంద యొక్క గొప్ప ఔషధ గుణాల గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము ముందుగా ఈ కలబందలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇందు మనం చూస్తున్నటువంటిది తెలుపు రంగుకు సంబంధించినటువంటి కలబంద ఈరోజు దీని యొక్క ఉపయోగాలు మాత్రం మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ కలబందని ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు చూడండి ఒకసారి ఈ కలబంద మట్టను మనం జాగ్రత్తగా బయటకు తీసినట్లయితే ఈ ఇంకా దళసరగా ఉండేటువంటి ఆ రెబ్బలు పచ్చగా ఉండేటువంటి చోట తెల్ల తెల్ల మచ్చలు అలాగే సొన అనేటువంటి చాలా జిగురుగా చూడండి ఎంతలాగుందో ఇటువంటి పరిస్థితి అంతా కూడా మనకి కలబందలో ఉంది మరి దీని యొక్క ఔషధ గుణాల గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా ముఖం మీద వచ్చినటువంటి తేనె రంగు మచ్చలకి అలాగే దద్దుర్లకి మనం ఈ మొక్కని ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు ముందుగా కలబంద మొక్కని శుభ్రంగా తుంచి శుభ్రం చేసుకుని ఆ లోపల మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆ స్లాష్ పొర ఏదైతే ఉందో గుజ్జు దాన్ని శుభ్రంగా రోజు పైన రాసుకున్నట్లయితే రెండు పూట్ల ఆ మచ్చలు తేనె రంగులు ఉండేటువంటి మచ్చలు తగ్గుతాయి అంతేకాకుండా ఏదైనా పురుగు క్రిమి కుట్టడం చేత కలిగినటువంటి మచ్చలు కూడా ఇందులో మనకి అద్భుతంగా తగ్గుతాయి చంటి పిల్లలు చాలామంది పాలు తాగుతాము అని తల్లి దగ్గర సంవత్సరం అయినా రెండు సంవత్సరాలు అయినా సరే పాలు మానరు ఇటువంటి పాలు మానటువంటి పిల్లల చేత వాళ్ళకి వాళ్ళే పాలు మానాలి అనుకున్న వాళ్ళు చేయవలసినటువంటి తల్లులు ఈ మొక్కని ఉపయోగించుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా పిల్లల చేత పాలు మానిపించవచ్చు మీరు చేయవలసిందల్లా ఏమీ లేదు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ పసుపు రంగులో ఉండేటువంటి ఈ ద్రవం ఏదైతే ఉందో ఈ ద్రవాన్ని తీసుకుని తల్లులు వాళ్ళ చనుమొనలు అంటే బ్రష్కి సంబంధించిన చనుమొనల మీద కనుక ఈ పసుపు రంగులో ఉండేటువంటి దాన్ని కనుక పైన ఇలా లేపలం చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిల్లలు పాలు తగరు ఎందుకంటే ఇది చాలా చేదుగా ఉంటుంది కడుపులోకి వెళ్ళినా ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు ఎందుకంటే కడుపులో ఉండేటువంటి చాలా రోగాలకు కూడా ఇది అద్భుతమైనటువంటి మూలికే కాబట్టి పాలు మానిపించాలనుకునేటువంటి స్త్రీలు ఖచ్చితంగా పిల్లలకి వెగటు కలిగించడానికి కలబంద యొక్క ఈ పసుపు రంగు ద్రవాన్ని మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క చనుమొనల మీద రాయాలి చిన్నపిల్లల్లో సాధారణంగా యకృత్ ప్లేహ రోగాలు అంటే పొట్ట చాలా ఉబ్బరంగా ఉంటుంది పొట్ట ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది చాలామంది పిల్లల్లో గెంజికి సంబంధించినటువంటి ద్రవ్యాలు తీసుకోవడము లివర్కి అంటే యకృత్ ప్లేహానికి సంబంధించిన రోగాలు రావడం సర్వసాధారణము అజీర్ణ సంబంధ రోగాలు రావడం సర్వసాధారణము మరి ఇటువంటి వాళ్ళు చేయవలసిన పని ఏంటంటే కొద్దిగా పసుపు అంటే చిట్టుకటి పసుపు కొద్దిగా కలబంద రసంతో కలిపి చిన్న ఉండ ఎంత ఉండ చేసుకోవాలి అంటే బటానీ గింజ అంత ఉండ చేసుకుని రోజు కనుక తీసుకున్నట్లయితే చన్నీళ్ళు లేదా గోరువెచ్చ నీటితో తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని రోజుల్లోనే పెద్ద కడుపు ఉండేటువంటి చిన్న పిల్లలకి కడుపు అనేటువంటి తగ్గుతుంది ఎందువల్ల తగ్గుతుంది లివర్ని బాగా సక్రమంగా పనిచేసేలాగా చేయగల కేపబిలిటీ మనకి కలబంద మొక్కలో ఉంది అలాగే పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం చేత కనుక లివర్ పాడైపోయినప్పుడు కూడా మనము కొద్దిగా పసుపు అలాగే కొద్దిగా ఈ కలబంద రసము రెండు కలిపి రోజు కనుక తీసుకుంటున్నట్లయితే కొన్ని రోజుల్లోనే లివర్ సంబంధించినటువంటివి కాలేయం సంబంధించినటువంటి రోగాలు అనేటువంటివి తగ్గుతాయి కాబట్టి ఇది వాడుకున్నట్లయితే ఎటువంటి లివరు కాలేయ సంబంధ వ్యాధులు ఉండవు మరి దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కంటికి తగలకూడదు ఎప్పుడు అంటే పసుపు మరియు ఈ కలబంద రసం కనుక కంటిలో పెట్టుకున్నట్లయితే ఒళ్ళంతా వాపు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అటువంటి పసుపు 
కలబంద రసము రెండు కలిపిందని ఎట్టి పరిస్థితిలో కలక తగలకుండా మాత్రం జాగ్రత్త పడాలి చాలామందికి వేసవికాలంలో అత్యుష్ణము శరీరంలో వేడిగా ఉంటుంది ఇటువంటి వాళ్ళు ఏ పరిస్థితులైనా సరే కొద్దిగా కలబంద గుజ్జు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా పట్టిక బెల్లం పంచదార కలుపుకుని రోజు తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని నిమిషాలలోనే మనకి వేడి అనేటువంటి తగ్గుతుంది చల్లగా ఉంటుంది మరి ఇంకొక ఉపయోగం తెలుసుకుందాం ఈ కలబంద మట్టాన్ని కనుక మనం అలా పక్కన పెట్టేసి ఎండిస్తూ ఉన్నట్లయితే కొన్ని రోజులకి ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటిది నల్లగా తయారవుతుంది దాన్ని ముసాంబరము అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాము ఈ ముసాంబరాన్ని ఎవరికైతే వాత నొప్పులు ఉంటాయో వాళ్ళు గనక సారాయి లేదా ఆల్కహాల్లో కలిపి పైన లేపనం చేసుకున్నట్లయితే వాత నొప్పులు తగ్గుతాయి అంతేకాకుండా ప్రసవించినటువంటి స్త్రీలకి ఒళ్ళు నొప్పులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి మరి అలాగుండేటువంటి స్త్రీలకి ఈ ముసాంబరము అంటే ఎండించినటువంటి కలబంద గుజ్జు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక చిటికడు మోతాదు అంటే బటాన్ ఎగినంత మోతాదు కొద్దిగా బ్రాందీ కానీ సారాయిలో కానీ కలిపి ఇస్తే కనుక ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గుతాయి అంతేకాకుండా ఒళ్ళు గట్టి పడుతుంది ఫ్యాటినెస్ అనేటువంటి తగ్గుతుంది కాబట్టి స్త్రీల పాలటే అద్భుతమైనటువంటి మొక్క మన కాలబంద మొక్క మరి ఈ మొక్క యొక్క ఇంకొక ఉపయోగాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం స్త్రీలలో గర్భాశయం సంబంధించినటువంటివి అలాగే బహిష్టుకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులకు ఉన్నటువంటి స్త్రీలు ఈ మొక్కని ఏ విధంగా వాడుకోవాలి వాళ్ళు ఋతువు అవుతున్నటువంటి వారం రోజుల ముందు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి డేట్ వస్తుందని అనుకుంటున్నారో వారం రోజుల ముందు కనుక వేరు ఒక చెంచాడు ఈ గుజ్జుని కనుక కొద్దిగా పంచదార కలుపుకొని కనుక తీసుకున్నట్లయితే గర్భాశయ వ్యాధులన్నీ కూడా ఇందులో తగ్గుతాయి అంతేకాకుండా బాగా ఒబేసిటీగా ఉండేటువంటి స్త్రీ పురుషులిద్దరూ కూడా ఈ యొక్క కలబంద గుజ్జుని రోజు కనుక తీసుకున్నట్లయితే స్థూలకాయము అనేటువంటిది కొన్ని రోజుల్లోనే తగ్గిపోతుంది ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అయితే మీరు శుభ్రమైనటువంటి దాన్ని తీసుకోవాలి కేవలం ఒకటి లేదా రెండు చెంచాలు మాత్రమే తీసుకోవాలి మందుని మందు కిందే వాడాలి కానీ ఆహారం కింద తీసుకోకూడదు చాలామంది స్త్రీలలోనూ అలాగే పురుషులలోనూ కూడా మంగు మచ్చలు అంటే ముఖం మీద ఇక్కడ నల్లని మచ్చలు తేనె రంగు మచ్చలు ముక్కు మీద బుగ్గల మీద వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇటువంటి మంగు మచ్చలకి అద్భుతమైన మందు మన కలబంద ముందుగా మంగు మచ్చలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేయవలసిన పని ఏమిటంటే ఈ కలబంద గుజ్జుని కొద్దిగా తీసుకుని చిట్టికడు పసుపు మాత్రం వేసుకుని కళ్ళకి తగలకుండా జాగ్రత్తగా జాయిగా మర్దన చేసి మరలా ఒక పిసర్ తేనె కూడా తీసుకుని పైన బాగా లేపు చేసి ఒక అరగంట ఉంచిన తర్వాత చన్నీటితో కనుక ముఖం కడుక్కున్నట్లయితే కొన్ని రోజుల్లోనే మంగు మచ్చలు అనేటువంటివి తగ్గుతాయి మరి ఇటువంటి అద్భుత గుణాలు ఉన్నటువంటి కలబంద గురించి ఈరోజు తెలుసుకున్నాం కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము చూస్తూనే ఉండండి మన మొక్కలు మన వైద్యం